है गाइस नमस्कार ओनली वेलकम टू ऑनली सिविल्स गुरु ऑनली सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आप सभी अच्छे होंगे देखो दोस्तों ये पी टी थ्री सिक्सटी फाइव का गवर्नमेंट स्कीम्स का जो इनिशिएटिव आया है मे ट्वेंटी ट्वेंटी से लेके मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक जितनी सारी स्कीम्स हैं उन्हें हम कवर कर रहे हैं प्रिलिम्स के लिए यानी कि यू चाहे वो स्टेट एग्जाम हो पी हो तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्कीम्स आप देख के जाइएगा स्टार्ट करते हैं ये अगली वीडियो है शायद टेंथ वीडियो हम बना रहे हैं और लंबा नहीं खींचते हैं 20 से 25 मिनट का वीडियो रखते हैं जिससे आपको इजीली पढ़ने में इजीली हो जाए क्योंकि लंबा वीडियो शायद लोग पसंद नहीं करते तो स्टार्ट करते हैं देखो मॉडिफाइड और री स्कीम्स की बात हो रही है अब तक बहुत सारी स्कीम्स हम पढ़ चुके हैं ठीक है दोस्तों अब क्या बात कर रहे हैं ये इसमें मॉडिफाइड जो रिस्ट्रक्च की गई है वह है इसमें से प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना क्योंकि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को मॉडिफाइड किया गया है यानी कि उसको दोबारा से री किया गया है इसके ऑब्जेक्टिविटी क्या है देखो ये देखो सबसे पहले तो दोस्तों प्रोवाइड कराता है सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज पीपल जो ओल्ड एज पीपल हैं उसने उनके लिए सोशल सिक्योरिटी लाइक सामाजिक जो व्यवस्था है उसको सामाजिक सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान कराते हैं जस्ट लाइक कि किसी को अगर चश्मा चाहिए या जिसको हैंडी है या इस तरीके के लोगों के लिए यानी कि ओल्ड एज पीपल्स के लिए ड्यूरिंग ओल्ड एज टाइम ठीक है प्रोटेक्ट ओल्डरली एल्डरली पर्सनस अगेंस्ट ए फ्यूचर फॉल इन देयर इंटरेस्ट इनकम ड्यू टू ये इसका ऑब्जेक्टिव आप समझ गए होंगे एलिजिबिलिटी क्या है इट इज़ ओपन ओनली टू सीनियर सिटीजन्स ये सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या है ओपन है जो 60 साल की एज कम्प्लीट कर चुके हैं हु हैव कम्प्लीटेड सिक्सटी ईयर्स ऑफ एज ठीक है दोस्तों आई एम टॉकिंग अबाउट सम साइलेंट फीचर ऑफ दिस स्कीम प्रधानमंत्री व्यय बंधा योजना देखो साइलेंट फीचर्स की बात करें ये एक गारंटेड पेंशन स्कीम है जो इम्प्लीमेंटेड की जाती है थ्रू द लाइफ इंश्योरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो दोस्तों एल के द्वारा किसके एल यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है इम्प्लीमेंट की जाती है पॉइंट टू पॉइंट याद रखना हर चीज़ को आप दो से तीन बार सुनेंगे तब भी आप पूरा कर जाएंगे एंड ये प्रोमिस करती है उन रेगुलर पेंसन पेमेंट्स को चाहे वो मंथली बेसिस पर हो क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर भी हो सकती है बिकॉज ऑफ इन रिटर्न ऑफ एन अपरेंट इन्वेस्टमेंट इसे बोलते हैं कॉल्ड ए परचेज प्राइस ये प्रॉमिस करती है रेगुलर पेंशन पेमेंट्स एट ए मंथली क्वार्टरली ईयरली हाफ ईयरली वगैरह वगैरह और ये मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट को सेट करती है ऑन कस जैसे कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वन पॉइंट सिक्स लैख या और फिफ्टीन लैक्स रिस्पेक्टली इट सेट्स मिनिमम जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो है वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सॉरी वन पॉइंट फाइव और मैक्सिमम लिमिट है इसकी 15 लैक्स रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हो ठीक है और ये जो स्कीम है ये गारंटी प्रदान करती है किसके लिए द स्कीम गारंटी पेंशन पे आउट फॉर 10 ईयर्स विद ए रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी ऐसे उस प्रिंसिपल की जो मैच्योरिटी पर काम करता है उस प्रिंसिपल भी पर काम करती है जो सब्सक्राइबर्स हैं यानी कि जो अटैच हैं टू गेट एन एस्योर्ड पेंसन रेंजिंग यानी उन्हें एक पर मंथ से लेकर बारह पर मंथ तक क्या होता है उन्हें पेंसन प्राप्त होती है किसके बेस पर ये पेंशन का जो क्राइटेरिया होता है बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है इस स्कीम में ठीक है दोस्तों द सीलिंग ऑफ मैक्सिमम पेंशन इज फॉर ए फैमिली एज ए होल हो सकती है द फैमिली विल कॉम्प्रोमाइज ऑफ पेंशनर हिज हर स्पाउस एंड डिपेंडेंट ठीक है तो ये जो सीलिंग है उसको किसको मिल सकती है उसकी स्पाउस है पति पत्नी या हो सकता है हस्बैंड भी हो सकता है ये जो उस पर डिपेंडेंट है जो पेंशनर भोगता है उस पर डिपेंडेंट है या उसको भी क्या हो सकती है इसकी सीलिंग मिल सकती है पूरी तरीके से अगर जो इन्वेस्टर इसने इन्वेस्ट किया वो विद इन टेन ईयर्स यानी कि दस ईयर के अंदर में मर जाता है तो बेनिफिशरीज विल गेट बैक प्रिंसिपल तो जो बेनिफिशरीज हैं वो क्या कर सकते हैं अपना पूरा प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो प्राप्त कर सकते हैं मिल सकता है और इसमें क्या था स्कीम इंजॉय नो टैक्स बेनिफिट कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है एक्सेप्ट फॉर जी एस टी एग्जम्सन्स ऑन प्रिंसिपल सिवाय जी एस टी एग्जम्सन्स ऑन प्रिंसिपल के कोई टैक्स बेनिफिट इस स्कीम में नहीं है दोस्तों और देखो आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है ये क्या है प्री मेच्योर एग्जिट कर सकते हैं आप कि अगर आपने पूरी स्कीम का फ़ायदा उठाया तो आप प्री मेच्योरली इसको क्या कर सकते हैं एग्जिट कर सकते हैं विद ए टू परसेंट पेनल्टी ऑन प्रिंसिपल अगर आप प्री मेच्योरली आपने पूरी नहीं की है स्कीम पूरी तरीके से मान लो इसका साल दस साल था या पाँच साल या जितना भी था तो आप प्रिंसिपल की जो टू पेनल्टी है आपने जो प्रिंसिपल है जो अमाउंट जमा कर दिया उसकी दो पेनल्टी देकर आप अपना पैसा क्या कर सकते हैं क्रिटिकल और टर्मिनल इलनेस के लिए या सेल्फ और अपनी स्पाउस के लिए खुद के लिए अपनी पत्नी के लिए या पति के लिए आप वापस ले सकते हैं 
लोन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थ्री ईयर्स पॉलिसी अगर आपकी पॉलिसी तीन ईयर कंप्लीट कर चुकी है तो आपको क्या लोन की फैसिलिटी भी मिल सकती है मैक्सिमम लोन जो है वो कितना है इट कैन बी गारंटेड सेल बी सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द परचेज प्राइस इसके जो परचेज प्राइस है उसका सेवेंटी फाइव परसेंट लोन गारंटी है रिसेंट इसमें चेंजेस क्या हुआ है मैंने कहा इससे मॉडिफाइड एंड रिस्ट्रक्चर्ड स्कीम तो इसमें कुछ रिसेंट चेंजेज हुए हैं वो देखते हैं लेट्स द स्कीम्स रिटर्न हैज बीन अलाइन टू दैट ऑन द पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स विद ए कैप ऑफ सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट इट विल बी रिसेट एवरी ईयर तो ये क्या होगा स्कीम रिटर्न करेगी द स्कीम्स रिटर्न हैज बीन वो जो अलाइन के साथ जो पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए विद ए कैप यानी कि जो कैप है इसका सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट रहेगा और ये एवरी ईयर रिसेट होती रहेगी दोस्तों ठीक है इनिशियली अगर बात करें तो प्रोवाइड एन एस्योर्ड पेंशन बेस्ड ऑन ए गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एट परसेंट फॉर टेन ईयर्स यानी कि जो रिटर्न मिलेगा आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा एट परसेंट पर एट परसेंट के लिए टेन ईयर्स के लिए दिस स्कीम बात सेट टू एक्सपायर इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी ये स्कीम क्या है मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में एक्सपायर करके चुकी थी बट इट वॉज मॉडिफाइड एंड एक्सटेंडेड अप टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और अब स्कीम को मॉडिफाइड करके दोस्तों एक्सटेंड कर दिया गया आगे बढ़ा दिया इकतीस मार्च दो हज़ार तेईस तक यानी कि थर्टी फर्स्ट मार्च 2023 तक ठीक है अब ये नेक्स्ट थ्री इयर्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया ठीक है तो इट्स ऑल अबाउट प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना दोस्तों ठीक है रिसेंट चेंजेस या जरूर देखा जाएगा क्योंकि रिसेंट चेंजेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है तो रिसेंट चेंज में क्या द स्कीम्स रिटर्न हैज बीन अलाइन टू दैट ऑन दैट पोस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स विद ए कैप ऑफ सेवन एंड इट विल रिसेट एवरी ईयर ठीक है नेक्स्ट अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम की देखो ये क्या है स्टैंड अप इंडिया स्कीम इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये ऐसा फैसिलिटेट ये लोन प्रोवाइड कराती है फॉर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक दैट इज कॉल्ड एस सी जिन्हें बोलते हैं एस सी बी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक वैल्यू होती है इसकी बिटवीन टेन लैख से एक करोड़ रुपये यानी कि दस लाख से एक करोड़ तक के ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए लोन प्रोवाइड कराती है एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बोरोवर के लिए या वन वोमेन बोरोवर या वन बेंच वन बैंक ब्रांच के लिए ठीक है कोई भी हो सकता है उसके लिए क्या कर सकते हैं टेन लैख से एक करोड़ तक का ये लोन लोन प्रोवाइड करती है इसका ऑब्जेक्टिव है एंड ये ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज के लिए सेटअप करती है कि भैया आप ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज करो एग्री एलाइड एक्टिविटीज यानी कि जो एग्रीकल्चर में आप एलाइड हैं ग्रीन के लिए इन को सेव करने के लिए या मैनुफैक्चरिंग में है ग्रीन तरीके से काम कर रहे हैं और ट्रेडिंग सेक्टर में है तो ये उसके लिए क्या प्रोवाइड करती है लोन प्रोवाइड करती है दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्या है एलिजिबिलिटी है कि कोई भी एस सी या वुमेन एंटरप्रेनर हो सकते हैं जो 18 साल और उससे अधिक एज का है या इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज एटलीस्ट 51 वन परसेंट ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाई आदर एंड एस सी एस टी और वुमेन एंटरप्रेनर्स वो कह रहे हैं अगर कोई केस में है कि वो पूरी तरीके से एस सी एस टी वगैरह नहीं है वुमेन नहीं है तो वहाँ पर फिफ्टी वन परसेंट ऑफ शेयर होल्डिंग हो सकते हैं किसी भी एस सी एस टी या किसी भी वुमेन की जो वुमेन इंटरप्रेन्योर है जो कि बिजनेस ओपन आउट कर रही है उसकी कितनी 51 परसेंट शेयरिंग होनी चाहिए ओनली ग्रीन फोल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए इनकी फर्स्ट टाइम ऐसा वेंचर है ओनली ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट है उनके लिए क्या है कि बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट टू एनी बैंक यानी कि बोरोवर बोरोवर है वो किसी भी बैंक में डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी बैंक में वो डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने पैसा तो लिया लेकिन वापस नहीं किया है दोस्तों और बोरोवर क्या है इट सेल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन मिनिमम ऑफ टेन परसेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज ओन कंट्रीब्यूशन और जितनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है यानी कि प्रोजेक्ट की जितनी वैल्यू है उसका टेन परसेंट क्या होगा कंट्रीब्यूशन करेंगे जो खुद ओनर होगा जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा जो उसमें इंटरप्रेन्योर करेगा जो उसमें बिजनेस खोलेगा मान लो आपने दस करोड़ की फॉर्म खोली तो दस करोड़ में आपका टेन परसेंट हो गया आपको दोस्त एक करोड़ रुपये एक करोड़ रुपये आप क्या करेंगे उसमें खुद उसका जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका एक करोड़ रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे खुद सेल्फ तब आके आगे फॉर्म बनाएंगे दोस्तों ठीक है ये एलिजिबिलिटी है अब देखो साइलेंट फीचर में बता देता हूँ गवर्नमेंट डज नॉट एलोकेट फंड फॉर लोन्स अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें वो फंड एलोकेट नहीं करेगी इसी स्कीम के अंदर जो लोन है अंडर दिस स्कीम आर एक्सटेंडेड बाई ऑल द ब्रांचेज ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो लोन है इस स्कीम के अंदर वो एक्सटेंडेड किए जाएंगे किसके द्वारा ऑल क
बैंक एज पर कॉमर्शियल पैरामीटर्स के द्वारा जो भी उनके कॉमर्शियल पैरामीटर हैं उनके द्वारा या जो बोर्ड अप्रूव करेगा उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनके द्वारा या रिस्पेक्टिव बैंक जैसा बताएगा एस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा बताएंगे उसके द्वारा या एक्सटेंड आर गाइडलाइंस के द्वारा जो आर की एक्सटेंड सीमा है उसकी पॉलिसी है उसके द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों अगर हम बात करें अगर अमाउंट पचास करोड़ है यानी कि एन अमाउंट ऑफ फाइव हंड्रेड करोड़ रुपीज ईच वाज हाईवर रिलीज बाई गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर टू टू सेवनटीन एंड फाइनेंशियल ईयर टू टू एटीन ठीक है एंड हंड्रेड करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर टू एंड ट्वेंटी ये क्या अगर अमाउंट पाँच करोड़ रहा है किसके लिए रिलीज किया गया है गवर्नमेंट अगर 2016 हज़ार सत्रह से लेकर दो हज़ार में और वहीं 100 करोड़ रिलीज किया गया है दोस्तों 2020 हज़ार बीस और इक्कीस के में किसने टुवर्ड्स द कॉर्पस ऑफ द क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड ऑफ इंडिया किसके लिए जो क्रेडिट गारंटी फंड और स्टैंड ऑफ इंडिया है उसके लिए दो हज़ार फाइनेंशियल ईयर में सौ करोड़ रुपये रिलीज किया गया है ठीक है स्टेप टेकन बाई गवर्नमेंट कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा देखते हैं जो प्रोविजन है फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है बाय पोटेंशियल बोरर्स थ्रू ये जो इसकी वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सॉरी डब्ल्यू 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 डॉट स्टैंड अप मित्रा डॉट इन पोर्टल पर आप क्या करेंगे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगा उसके बाद इंटेंसिव पब्लिक कैंपेन करेंगे आप पब्लिसिटी उसकी कैंपेन करेंगे आप मार्केटिंग करेंगे ब्रांडिंग करेंगे मतलब सिंप्लीफाई करेंगे लोन एप्लीकेशन फॉर्म को क्रेडिट गारंटी स्कीम्स का क्या करेंगे इंप्लीमेंटेशन करेंगे उसका यूज़ करेंगे कन्वर्जेंस करेंगे विद द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के साथ कैसे फीजिबिलिटी सही बैठती है कि नहीं बैठती है उसके बाद लोन इज रिपेबल इन सेवन इयर्स विद ए मैक्सिमम मोराटोरियम पीरियड ऑफ एटीन मंथ्स और लोन की जो वैल्यू होगी आपको वो होगा सेवन ईयर्स में रिपेबल करना होगा नहीं वापस करना होगा उसका जो मैक्सिमम मोराटोरियम पीरियड होगा वो एटीन मंथ्स होगा ठीक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड भी लोएस्ट एप्लीकल रेट ऑफ द बैंक दैट कैटेगरी यानी कि जो भी हो नॉट टू एक्सीड बैंक रेट यानी कि वो जो होगा बैंक रेट आपका इंटरेस्ट होगा वो बैंक्स बेस रेट से ज़्यादा नहीं होगा वो प्लस थ्री परसेंट हो सकता है प्लस जो टेन ईयर प्रीमियम है वो हो सकता है ठीक है एम जो होता है उससे ज़्यादा लैंडिंग रेट जो होता है माइक्रो क्रेडिट लैंडिंग रेट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है अगर बात करें प्राइमरी सिक्योरिटी के अतिरिक्त बिसाइड तो लोन में भी सिक्योर्ड बाई कोलेटल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया एज डिसाइडेड बाई द बैंक तो जो इसके अतिरिक्त तो बात करें जो लोन होगा वो सिक्योर होगा किसके द्वारा कोलेट्रल सिक्योरिटी के द्वारा या जो गारंटी है अब क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम जो है स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए उसके द्वारा वो क्या होगा उसके द्वारा सिक्योर्ड होगा जो कि बैंक डिसाइड करेगा दोस्तों ठीक है अगर ऑफिस ऑफ सिडबी और नाबार्ड की बात करें ये डिजाइन करेंगे क्या करेंगे स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर ये स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर कौन डिजाइन करेंगे डेजिग्नेट करेंगे वो करेंगे सिडबी और नाबार्ड जो कि अरेंज करेंगे जो सपोर्ट रिक्वायर्ड करेगी जो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो ये लोग कराएंगे और वहीं सिडबी क्या है ये रीफाइनेंसिंग एजेंसी है वो आपको रीफाइनेंस भी प्रोवाइड करा सकती है और ये प्रोवाइड कराएगी क्रेडिट गारंटी मकैनिज्म थ्रू द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कैंपेन ठीक है इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी मकैनिज थ्रू द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कैंपनी ठीक है दोस्तों अब रिसेंट चेंजेस क्या हुआ स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम में देख लीजिए ये स्कीम है एक्सटेंडेड की है 2025 तक ठीक है टू हंड्रेड सॉरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फिफ्टी तक ये एक्सटेंड किया गया द मार्जिन मनी रिक्वायर्ड फॉर लॉन्स अंडर दिस हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम अप टू 20 परसेंट टू 50 परसेंट पहले 25 परसेंट था जो मार्जिन मनी किसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट थी वो अब 25 परसेंट एक हटा के कितना कर दिया पंद्रह कर दिया गया ये रिसेंट चेंजेज जो है वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो एक्टिविटीज हैं इसके अलाइड में जैसे एग्रीकल्चर हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस स्कीम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो क्या कर दी गई हैं इसमें इस स्कीम में जोड़ दी गई हैं दोस्तों तो ये था ऑल अबाउट स्टैंड अप इंडिया स्कीम अब आगे देखते हैं दोस्तों फाइनेंशियल सपोर्ट टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइबिलिटी गैप फंडिंग जिसे बोलते हैं वी के द्वारा क्या फाइनेंशियल सपोर्ट करना या प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना देखो बाइबलिटी गैप फंडिंग क्या है इसका मीन्स है ग्रांट वन टाइम और डेफर्ड की जाती है कि एक बार ग्रांट प्रोवाइड की जाती है और ये प्रोवाइड कराती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में या इकोनॉमिकली जस्टिफाइड कराती है बट फॉल्स कराती है क्या बट फॉल्स शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल वाइबिलिटी क्या कराती है बट फॉल्स शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल वाइबिलिटी यानी कि वाइबिलिटी गैप गैप फंडिंग जो है इसका मतलब है कि आपको ग्रांट व
इकोनॉमिकली जस्टिफाई होगा क्या जो फाइनेंशियल वाइबिलिटी है उनके बीच में जो फाइनेंशियल गैप है वो क्या करेगा उसको सपोर्ट करेगा अगर आपको लैक ऑफ इसका ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ दोस्तों लैक ऑफ फाइनेंशियल वाइबिलिटी है तो क्या होगा इट एराइज फ्रॉम लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड एंड द इनेबिलिटी टू इंक्रीज यूजर चार्जेस टू कॉमर्शियल लेवल तो लैक ऑफ फाइनेंशियल जो वेबिलिटी है वो क्या होगी वो अराइज हो गई अराइज हो जाएगी किससे लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड से लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड से उसकी वेबिलिटी क्या हो जाएगी अराइज हो जाएगी उसके बाद हो गया पीरियड एंड द इनेबिलिटी टू इंक्रीज यूजर चार्जेज टू कॉमर्शियल लेवल और जो उसका पीरियड है या इनेबिलिटी है वो क्या करेगी इनेबिलिटी है टू इंक्रीज यूजर चार्जेस इंक्रीज कर देगी उसके यूजर चार्जेस को अगर वहीं बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट हैं इट आल्सो इन्वॉल्व एक्सटर्नलिटीज दैट आर नॉट एडिकेटली कैप्चर इन डायरेक्ट फाइनेंशियल रिटर्न टू द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं दोस्तों वो क्या करेंगे वो एक्सटर्नलिटीज पे इन्वॉल्व कर लेंगे जो बाहर की फाइनेंशियल uh, सपोर्ट हो सकती है बाहर का एक्स्ट्रा सपोर्ट हो सकता है उसको इन्वॉल्व कर लेंगे जो दैट आर नॉट एडिकेटली कैप्चर्ड इन डायरेक्ट फाइनेंशियल रिटर्न यानी कि जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है उसके लिए नॉट कैप्चर्ड नॉट एडिकेटली कैप्चर है यानी कि उसके लिए पर्याप्त नहीं है उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि वो डायरेक्ट फाइनेंशियल रिटर्न में क्या करें प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करें दिस इज़ नॉट एडिकेटली दिस इज़ नॉट रिक्वायरेबल बट थ्रू द प्रोविजन ऑफ ए कैटालिटिक ग्रांट असिस्टेंस ऑफ द कैपिटल कॉस्ट सेवरल प्रोजेक्ट में बिकम बैंकेबल एंड हेल्प मोबिलाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रोविजन के थ्रू क्या होगा जो कैटालिक ग्रांट असिस्टेंस हैं यानी कि जो असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं ग्रांट प्रोवाइड कराते हैं और जो सहायता देते हैं जो कैपिटल कॉस्ट है उसका कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं इट मे बिकम बैंकेबल वो बैंकेबल भी हो सकते हैं एंड मोबिलाइज करा सकते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर में लागू होने वाला है उसको भी उसको भी क्या कर सकते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करा सकते हैं दोस्तों ये था इसका ऑब्जेक्टिव अब बात करते हैं इसके साइलेंट फीचर ये स्कीम क्या है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी दोस्तों मैंने बताया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किस में इंफ्रास्ट्रक्चर में रिसेंटली जो चेंजेस हुआ है इसमें नवंबर 2021 में नवंबर 2021 में कि ये एक्सटेंड कर दी गई स्कीम 2024-25 तक जो इसका टोटल आउटले है यानी कि टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने के लिए पैसा हुआ एट करोड़ रुपये यानी कि इक्यासी करोड़ रुपये इसकी क्या कर दिया आउटले बढ़ा दिया गया इस स्कीम की बात करें इट हैज़ बीन रिवेम्प्ड विद द इंसर्शन ऑफ फॉलोइंग टू सब स्कीम इसने दो सब स्कीम को इंसर्ट कर लिया है और उन्होंने मेन स्ट्रीमिंग में लेके आए हैं यानी कि मेन स्ट्रीम में लेके आए हैं प्राइवेट पार्टनरशिप इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ठीक है दोस्तों सब स्कीम फर्स्ट कौन सी है जो कैटर्स हैं टू सोशल सेक्टर्स सोशल सेक्टर्स में सच एज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो यूज़ कराते हैं यानी कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का काम करते हैं इनकी जो वेस्ट वाटर उसका ट्रीटमेंट करते हैं उसको यूज़ करना या उसको स्टोर करना या रिचार्ज करना वाटर सप्लाई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है एट्सेट्रा एट्सेट्रा इट इज द पार्ट ऑफ दैट स्कीम ठीक है इट इज द पार्ट ऑफ दैट स्कीम ठीक है एंड प्रोजेक्ट अंडर दिस कैटेगरी इट शुड बी हंड्रेड परसेंट ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी तो ये इस कैटेगरी में जो सब स्कीम फर्स्ट है ये हंड्रेड परसेंट क्या होगा ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी पर काम करेगा दोस्तों वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मैक्सिमम ऑफ थर्टी परसेंट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और वहीं थर्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका थर्टी परसेंट प्रोवाइड करेगी इसकी उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसका थर्टी परसेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एज वाइबिलिटी गैप फंडिंग जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग की तरह होगा एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज स्टेटरी एंटिटी में स्टेटरी एंटिटी मे प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट अप टू थर्टी परसेंट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ठीक है दोस्तों अब सब स्कीम सेकंड के ये स्कीम भी सपोर्ट कराती है डेमोस्ट्रेशन एंड पायलट सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट को नंबर एक ये जो प्रोजेक्ट है इट मे बी फ्रॉम हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर तो सब स्कीम सेकंड में क्या है वो था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये है किसके बारे में सपोर्ट टू डिमॉन्स्ट्रेशन या पायलट सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट हो सकते हैं लाइक इट मे बी फ्रॉम हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर वेयर देयर इज एट लीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी जहाँ पर फिफ्टी परसेंट ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी होती है वो इस प्रोजेक्ट में हो सकते हैं वहीं सच प्रोजेक्ट देखें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर विल प्रोवाइड अप टू एट्टी परसेंट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है वो एट्टी परसेंट जो है इसका प्रोवाइड करेंगी एंड अप टू फिफ्टी परसेंट क्या होगा फिफ्टी परसेंट तक वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को क्या फॉर द फर्स्ट फाइव ईयर पहले पाँच साल के लिए वो फि
पाँच साल के लिए पहले पाँच साल के लिए पचास परसेंट उसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे ठीक है दोस्तों और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा इट विल प्रोवाइड ए मैक्सिमम ऑफ फिफ्टी फोर्टी परसेंट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका फोर्टी प्रोवाइड करेगी अगर एडिशनली कुछ चीज़ें बात करें तो इट मे प्रोवाइड ए मैक्सिम ऑफ टू ट्वेंटी ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन फर्स्ट फाइव ईयर ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन और पहले पाँच सालों में वो ऑपरेशनल कॉस्ट जो होगी उसकी 25 परसेंट उसका उस ऑपरेशनल कॉस्ट का 25 परसेंट क्या करेगी वो उस प्रोजेक्ट के लिए कॉमर्शियल ऑपरेशन के द्वारा कंप्लीट कराएगा प्रोवाइड कराएगा ये था ऑल अबाउट ऑल दीज स्कीम दोस्तों ठीक है आई होप कि मैं आपको अच्छे से बेहतर तरीके से बता पा रहा हूँ अच्छे से अब तक अपनी बात रख पा रहा हूँ ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ मिसलेनियस इनिशिएटिव्स की दोस्तों ये क्या है ठीक है देखो ये है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 आप जीरो भी बोल सकते हो वट एवर डू वट यू वांट टू डू पॉइंट ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट ठीक है तो स्कीम का क्या है ये जो पी स्कीम है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम ये एक पहले तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मैं बता चुका हूँ दो टाइप की स्कीम होती हैं फर्स्ट वन इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम which is totally funded by central government